我都无法描述我跟他的过从。先不谈将来事，你不用描述，我现在就可以告诉你，必为怨火。好。哎呀，既然你是真心喜欢他，这样，你我莫不如就趁他守的金贵要略的时候，给他再烧把火，让陛下把他罢免了。你已经把他打发去了清明，怎么？还不放心？我这是为他好，你看不出来吗？当然，我主要是为你好。如今的朝堂风云诡谲，一不小心被人捏着小辫子，后果不堪设想。我也担心他。是啊，你到时候闹不好，这、这、这孩子他娘一命呜呼，不就全完了吗？子燕兄，我不管你未来采取什么样的行动。只要事关凤之威的，请务必与我商量，好吗？好的，务必，务必。孝子还得去演。燕王请，燕王请。四爷免礼。谢殿下。本王白日见四爷疼痛难忍，颇为心焦，所以特意从宫中请来了张御医给您看看。殿下思虑周全，为母感激不尽，我已经好多了。启禀燕王殿下。四爷刚刚服过药，确实好多了。对，四爷，何须如此客套啊？这剑伤不容马虎对待，必须要根治才行，否则以后成了跛脚四爷，岂不是大煞风景？燕王殿下说的在理，四爷这腿疾既是剑伤所致，恐怕仅仅靠内服药物是不能根治的。老臣一向擅长针灸之术。还是让老臣为四爷诊治为好啊！四爷，禀告四爷，蒋文堂打起来了。公主殿下，他，四爷快去瞧瞧吧。我马上就去了。殿下，魏某奉旨监管清明，只怕不能不去过问。殿下此番好意，魏某心领了。四爷何须客套，少宁也在书院。本王与你一同前往。既然四爷不愿意诊治，那老臣就回宫了。怀石，还不快帮张御医整理？是。四爷小心。啊，没事儿，我自己来。四爷。一会儿无论看到什么情况，还请四爷多多体恤我王妹，因为父皇最近龙体欠安，所以我王妹难免有些心烦气躁。哎，燕王殿下，不知陛下这病情可有好转？微臣本想入宫探望陛下，怎奈金贵要略在此，不敢有虚一说。燕王，可否代魏某问候陛下呀？哎。恐怕父皇一时半会儿难以痊愈了。不过思业的心意，本王一定会带到的。只是金贵放在清明，着实有些个。嗨，父皇的旨意可能另有其深意吧。四爷小心。既然殿下提及此事，那微臣。就不瞒殿下了，此事确实不妥呀。这清明虽是皇家书院，却连守卫都没几个，朕恨不得每日保证那金贵睡觉，不免焦灼万分。想请陛下收回旨意。实在不行，哪怕微臣携带金贵入宫看守，也，也必在此地。
对啊，我何不明日入宫，向陛下言明此意？殿下可愿帮朕为某一二？呃，本王倒是愿意效劳，不过父皇最近不宜劳神，所以魏思业还需忍耐数日。白羽，我来。哦，不可煽动。老朽的这每根金针都有它的固定位置的。您请。请。小爷说两句公道话。公主说：“随我敞开手脚，敞开就敞开嘛，怎有不是输不起？谁知现在公主您输了，却不给赌金，您这不是赖账失信于同窗吗？”本宫出宫随身，从不带银两。这于福，皇家赤造，陛下亲赐，你们哪个有胆量，尽管赢了去。哎，公主此举是何用意啊？我等拿了这渔夫，岂不是拿了烫手的山芋？公主，您有银子玩，没银子哪凉快哪呆着。杨洋鱼，哎，你欺负我，你还欺负我呢？我赢了银子呢？少宁，像您，我的好王妹，为兄一时不在，你怎么闹出这么多事端呢？啊，还不赶紧跟王兄回宿舍休息？王兄，看这些个臣属之子。欺辱皇家公主，竟还敢指责于我！我要回宫找父皇理论去。不至于吧？这就啊！你是何居心？那个老老朽。看阁下眼底发黑，必是睡眠不足。老朽想为阁下诊治一二啊！说谎，此乃皇家御医，莫要给先生带祸。四爷房内有秘密，依依，你出去。学生在，尔等妾母昏头失了体统，谁给你们胆量，敢向公主讨要筹码？燕王息怒，还请公主见谅。还请公主见谅。燕王息怒啊，还请公主见谅啊。别生气了，为兄已经责罚过了。日子比这点苦头实。杨洋与聂文月，尔等于书院聚众赌博，顶撞公主，触犯院规，着禁闭三日，以自刑。学生遵令。学生遵令。思业请息怒，都怪本王管束不佳，所以少宁任性，还请思业免了这些学子们的处罚。杨洋与，学生在。你觉得本官罚你可冤啊？回禀四爷，不远。二位殿下且安心，学子们自会好好反省的。来人，在，带他们去禁闭室。是。二位殿下慢走
，二师兄，恐怕要劳动你跑一趟了。殿下，这不，可曾得手？方凡太爷，不过那个顾呆子之言，私夜房中有秘密。那个秘密，必定就是那个金龟要略。二王兄，那咱们原本打算趁乱偷看金龟要略的，可如今未知把那些学子都关起来了，咱们应该怎么办呀？林阳无事如何了？殿下放心，夜已安知妥当。清明魏四爷属下燕怀石，见过楚王殿下。你漏夜前来，魏四爷有何要事？四爷命在下将此物亲手交于殿下，再无要事。没有钥匙，你回吧。本王也疲倦了。殿下，请吧。在下告退。嗯、主子，你们这是打什么呀？你呢？他是来告诉我，说这次不帮他解围。从此就是陌路人了。哦，陌路就陌路好了，反正以前也没多熟。对，你这话也颇有道理。站住！刑部羁绊皇家重案，但有阻拦者，严惩不贷。你找我，南一。那日我与你说的话，你可还记得？他安全，你才能安全。拿去，放你房间。南一，听我的安排，他安全，我才能安全。谢谢你，南一。燕小姐，包光张张做什么？那个，刑部带人围了书院。说是涉及皇家重案，刑部对，好，我去禀报四爷。是。南一，一会儿你留在这里看着他，只可阻拦，不可伤人。不伤。幺幺与他们几个还恨在心，偷了本宫的鱼符，想报复本宫。殿下，切莫哭坏了眼睛啊！微臣定当找回鱼符，公主莫急。怎么能不急啊？那枚公主鱼符是本宫恳请父皇所赐，可进出宫为可调令亲卫，一旦丢失为其进宫，父皇必然雷霆大怒。哎呀，见过公主殿下。见过彭尚书，怎的不见燕王殿下呢？二王兄偏说本宫放错了地方，正在本宫的书舍翻找呢。公主莫急，说不定燕王殿下当真就找到了呢。未知啊，你是父皇亲封的司业，你怎么能一味的包庇那帮二世子呢？魏司业，公主殿下言之有理啊。此等药物一旦遗失，恐怕遗害无穷啊。还请魏四爷配合，彭某想去搜一搜这清明书院。搜？啊！彭尚书有所不知，学子们昨晚已全被魏某关进了禁闭室，何人为盗啊？昨晚在场之人
，全都在禁闭室，除了魏某及两位随从，其余学子均在禁闭室。难不成彭尚书是怀疑魏某偷了那渔夫吗？哦哦，彭某岂敢怀疑魏死也？只是自古有云，君子不立于危墙之下。未免瓜田李下之嫌，四爷也当让彭某去您的社院走个过场，如何？哎呀，彭尚书，慢不说魏某房间存有陛下的金贵要略，不得擅入，便是没有，你无凭无据搜查朝廷四品命官的家宅，你可有陛下圣旨啊？魏四爷言之有理。那。您随从的书舍，彭某总可以去看一看吧。届时随从自当深系本主。魏某今日若任由你羞辱他们，岂不等同羞辱在下一般吗？魏四爷，彭某看在你我同朝为臣的份上，好言相劝，四爷却油盐不进，彭某职责所在，失礼了。你，走。倪文玉，你怎么进来的？你猛自有绝技。嗯，哎，这东西好，我也得弄一把，省得以后又被挖禁闭。我看看，需要我了，我有正经事，外面快打起来了，我找你拿个主意。打起来了？谁和谁啊？刑部来人围了书院，说是魏四爷偷盗公主鱼服，现在正要缉拿魏四爷。啊？真的假的？公主的鱼服？这小丫头片子，定是我等昨晚招惹了她，拖累了四爷。赶来小爷地盘闹事儿，走，兄弟们，收拾他们，走。走启禀陛下，楚王派吴英送来了一封信，请陛下过目。真好，着实令朕很受用。赵燕，彭某在，传朕口谕：宁毅春宵，所奉良方，令朕病情稳定。是陛下。谁敢擅闯魏四爷小院？让开！让开！不能开！不能开！不能开！不能开！六弟，二王兄，你怎么会在此啊？你为什么在此啊？本王挺无奈的，少宁把公主衣服给弄丢了，所以，我怕父皇怪罪，到处帮他找找。啊
，真是个天大的案子，怪不得彭佩兴师动众来到清明。王林起长，有劳六弟。六弟，嗯，你还没告诉本王，你为何在此、啊？我当然是不放心金贵要猎了，未知是个游华之徒，万一受到别人的唆使，改了其中的真容，那臣弟岂不是受到了牵累六弟，嗯，这鱼符真在未知房中，你看，这个位置坚守自盗，本王一定要好好查一查，他到底是何居心。六弟，这可能是个误会。六弟，明天领卒，属下在。所以你们率本王亲卫，好好守护这未知书舍，没有本王的手谕，任何人不得进入。遵令。凌晨，主子，把未知带到蒋文堂，本王要亲自审他。遵令。我小小未知，竟然劳动两位王爷。以为上书，栽赃陷害。看来我的面子不小啊！魏四爷，公主的鱼符是在你榻边发现的，你跟本王说一说，何人、何故要嫁祸于你啊？公主殿下。你当真是丢了鱼符吗？魏师，我当然是丢鱼符了。嗯，楚王殿下问的好，微臣也想知道，何人，何故？恐怕是怀璧其罪罢了。魏四爷，你是无双国士，敏辨之才，但是现在，人赃俱获。你还有什么想要给本王辩解的吗？人赃啊，巨货。嗯，可笑，着实是可笑。二位王爷，怕是比魏某更加心知肚明，这鱼符为何会出现在本人的房？嗯，二位王爷为何又不请自入，出现在本人的房中呢？哎，魏学士，你这话说的可就……本王当真是担心王妹的鱼符丢失，给清明招祸，所以才进入你的房中查找。哦，对了，我进去的时候，六弟已经在你房中了，你可以问他呀。楚王殿下也是为了那鱼符而来啊。普天之下，莫非王土。本王来自然有本王的道理，何须向你一个小小的四爷说明？鱼符之事嘛，你认也得认，你不认也得认。来人啊！把这大胆的未知关入紧闭室，暂时收押。是，请。来，你，我和你，没关。带走。生气了，牙口还有劲儿。此次本王亲民之行，虽然未曾查探到金贵要略，不过，却也揣摩清楚了父皇的心思。六弟，你还没告诉本王，你为何在此啊？我当然是不放心金贵要略了。
昨你们说爱本王亲卫，好好守护着未知书城，没有本王的手印，任何人不得进入。殿下，若金贵中真的是他，那恐怕不单单是一向追随殿下的众臣子们岌岌可危，就连就连本王也会像那废太子宁川一般下场。本王兄，你快想想办法吧。如果父王真的，少女不想再失去亲人了。张云逸，父皇病情如何？回殿下，卑职今日倒看了陛下的诊疾，怕是不太乐观了。此外，此外什么？此外，楚王今日为陛下进献了一副良方啊。陛下看后，龙心大悦，嘉奖楚王纯孝。宁毅献了良方，你可曾看到此方？怪就怪在此处啊！陛下并未将此药方交由太医院处置啊。现在局势对殿下很不利，恕臣直言。殿下这些年韬光养晦，小心谨慎，隐忍至今。但天下是争来的，不是等来的。殿下，人若不为也，而后可以有为。本王今日不得不为。你们可愿随本王争一争这天下吗？少宁愿意追随王兄，绝不能让皇位落在宁毅的手中。臣一切听殿下吩咐。徐侍郎，在。本王今日许了你，事成之日，必是你一家团聚之时。多谢殿下，微臣定当鞠躬尽瘁。我妹，你且先回清明，一切依计行事。是,是。是张御医，请留步。张御，你一直是太医院的私药，想必对这世上要人命的药物。最熟悉不过了，对吗？鉴定天下毒物，谨防陛下于刺，本是私药一支的本分了。既然宁毅进献了良方，父皇对他也颇为欣赏，那就让父皇好好享用才是啊。殿殿下的意思是？良药，苦口。这，殿下的意思，你还不明白吗？卑职尊礼。你不在职位身边保护，为何擅自跑来此处啊？他被关了，被谁关了？宁毅，要不要救他出来？我知道，你是在担心职位，职位为人机敏，怎会轻易束手就擒啊？想必暗中早有计划，要相信他，相信他能脱身。好，回去吧。
，如若莫非，成愿昭雪，愿佛力令这鲜花永在不畏。谢谢紫言兄。殿下孝心有佛力加持，燕飞之灵必定合生。嗯，你人我已经救出了，藏于这寺里，接下来就要拜托紫言兄了。可否会被宁生发现？暂时不会。此人已经多年未曾开口说话，我让灵卓伴着他留在那里。看样子，灵深对此人已经失去兴趣。留着他，也只是那他辖制他的家人罢了。如果您这边不出纰漏，一时半会儿无语。殿下放心，信某认定此人乃关键棋子，接下来的事交给我。信大夫派人送来此物，到底是何用意啊？是要给你指条明路啊？明路。信大夫何时也做起了携人隐私以利己的勾当了？徐某自是问心无愧，想来陛下也不会因为这一张莫须有的字条而无端的要了徐某的命。徐某何须明路？莫须有。那你就回去吧。你看，齐瑞兄既然亲自登门拜访，说明你还是有隐私，不怕。人非圣贤，孰能无私呢？那咱就认一认，这条子上的字，别人我不敢说。徐侍郎，你一定能认得出。此乃万劫禅师的亲笔所书，且只是新纸，墨尚有余香，这绝不是陈年往事吧？徐师长一定特别想知道，我辛某是从哪儿把这个纸条弄来的？不要急。你之所以追随在燕王左右。我非常清楚，为什么？因为燕王把万劫禅师攥在了手里，又碰巧这位禅师是徐侍郎早年出家的兄长。更要命的是，你这位兄长当年写了一部《大乘要略》，很为当今圣上所忌。徐侍郎出于为亲人所爱，不得已而屈从于燕王，对吧？信大夫既然知道此事，想必明白，徐某只能为燕王马首是瞻。嗯，二花，徐侍郎。长，不成想在我有生之年还能见到兄长，兄长啊！徐侍郎
。楚王查访多时，方才找到这位禅师的藏身之处，但是禅师已经多年未曾开口说话了。有了。既然兄长落到楚王的手里，你说吧，你要我徐某做什么？袍泽之情殷殷切切，我能理解，但徐侍郎把楚王的为人给想差了。今日请你来，就是想商议一个安全妥善之处，好将禅师送去，颐养天年。启瑞，但凭心大夫差遣。哎，启瑞兄，把这一跪。留给楚王殿下吧。鱼符之事嘛，你认也得认，你不认也得认。来人，把这大胆的未知关入紧闭室，暂时收押。如果你能一直保持你现在的初心。也许本王可以为你感到高兴，魏学士，本王可以信你吗？你一向忠立，不偏不倚，本王希望你能助本王一臂之力。行过不必大者，上善无以匹夫。只有这样，我天生才能国之兵强，勇武轻者。只为记得，我会配合殿下的安排的。愿你可以一展你心中的光明。你怎么还不快去帮忙？有贼人闯入魏子殿小院了。卑职遵命。公主殿下，当真有人夜闯金陵吗？哎呀，假的！本宫骗他们的。哎，公主，你这是何意？我不能走。我不能被那宁毅白白冤枉了去。未知莫要迂腐，出大事儿了！快随本宫去燕王府，走。燕王要召见未知。哎呀，不是，你快走吧，路上我告诉你。紫燕兄这情深，为何人哭泣？这是为殿下掌中之人哭泣喽。掌中之人，自然随掌而动。明身也该有动作了。他既要夺这惊人的富贵，必要受得起这无常二字。启禀主子，凤之威被韶宁自清明带走，已然去往燕王府方向。哦，紫燕兄。好算计，看来殿下好铺排。臣这就进宫觐见陛下。父皇多疑，小心为上，不要牵连自身。你信我。姿势体大，本王一时回闵国公。容本王再细细想想，燕王殿下，闵国公心意已决，必须查清金柜之中是否写有殿下的名讳。如若殿下执意不肯相助我等，闵国公自会带兵前来亲王。公主殿下。你带微臣前来，只是为了令我看到方才那一幕吗？未知，本宫也怕你这一切不是真的。明日一觉醒来，不过是个梦罢了。可是，万一呢？万一是真的，你我又能做什么呢？既然殿下如此担忧，不如我这边返回清明，取了金贵进宫面圣吧。魏学士不可鲁莽行事。
，燕王殿下。二王兄，你是不会答应舅父的，对吗？不然我们兄妹怎么争斗，都不会做出危害天生、危害父皇的事情，对吗？舅父已经知道父皇依赵庄，储君之位立的是宁毅了，现在已经发兵抵京了。护卫答应和魏叔迎冲，大多数将领都是舅父的老部下，可以说是一呼百应，天生威仪。只怕非魏兄能左右。燕王殿下，此乃忠孝之大节，一念成魔，一念成佛。还请殿下三思。魏四爷。这大内之中是本王的父皇，坐镇明海者是本王的舅父，皆是本王的至亲。如今换作是你，你该如何抉择？告诉本王。心。蹉跎。